ये शादी की एक्साइटमेंट हनीमून के झगड़े और एग्जाम का टेंशन इन सब में मैं भूल गई थी कि लड़कियों की लाइफ में एक और भी टेंशन होती है जो हर महीने आ जाती है चार पांच दिन के लिए पीरियड्स की टेंशन और उस दिन तो ये टेंशन हिमालय पर्वत जितनी बड़ी लग रही थी चाची जी ने मेरे सामान में सैनिटरी नैपकिन जो नहीं रखे थे साथ में पूजा करते हैं नहीं मुझे नहीं करनी नैना अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ ना पूजा करते हैं ना साथ में बिना पूजा किए ही चली गई समीर बेटा इंडिया को तो तूने जिता दिया अब अपनी बीवी से जंग लड़नी पड़ेगी ताकि तुझे माफी मिल जाए रखे तो हैं, केले रखे हैं, संतरे रखे हैं और नाशपाती भी अब सॉरी सॉरी नाशपाती नहीं है हाँ, हाँ, वही लेने जा रही नैना तुम रुको ना मैं जाके ले आता हूँ नहीं नहीं मैं लेकर आती हूँ तुम पूजा करो अच्छा नैना थोड़ी देर रुक जाओ कांजी आते ही होगा मैं उसको भेज दूंगा ताकि तुम फिर से मुन्ना पंडित के पास जा सको नैना कांजी आने वाला होगा मैं उसको भेज दूंगा मैं ले आऊंगी नैना भगवान जी अब आप ही मेरी हेल्प कर दो ना मम्मी कुल्फी खाए कोई जरूरत नहीं है परीक्षा शुरू होने वाली है चल के पढ़ाई कर कुल्फी खाए आप सही हो राशन लेने जाना था तो पीती बेटा भगवान झूठ ना बुलाए राशन लेने जाना है चल तो मेरे साथ लेकिन अब जरा सी कुल्फी खाने के लिए क्या कह दिया तो घर चल के पढ़ाई कर कितना टाइम हो गया कुल्फी नहीं खाई नैना थी तो कभी कभी खा भी लेते थे चल ठीक है खा ले तू भी ना भैया दो कुल्फी देना इसे बेटा तू भी ना पूरी नौटंकी है यहाँ आखिर बेटी किसकी वो तो है क्या कहा बदमाश <laughs> चल मेघा की माँ देख लो बदनामी हमारी की रिश्ता हमसे तोड़ा चोरी हमारी की और अब देखो कैसे मजे में चुस चुस के कुल्फिया चूसी जा रही ओ भाई इसको देखो कैसे घूर घूर के देख रही कच्चा खा जाएगी मेघा की मां लोगों के पास थैला भर भर के राशन लाने के लिए पैसे हैं लेकिन हमारे पैसे देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है जब देखो तब इंतजाम हो जाएगा इंतजाम हो जाएगा हो जाएगा ढेला प्रीति चल बेटा ओ भाई अगर तो देखो 
ऐसे जा रही जैसे ये नहीं हम इनके कर्जदार हैं। कर्जा क्या कह रही है मम्मी बेटा तुझे कहा ना चलने के लिए चल भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी अगर घर की बात घर के अंदर रहे ना तो ही अच्छा है ऐसे पीच बाजार में घर की इज्जत उछालना अच्छी बात नहीं है ओ भाई, 900 चूहे खाके बिल्ली चली हज को जब बड़ों की बेइज्जती की थी तब तेरी इज्जत नहीं उछली मेरा हार मुझसे बिना पूछे नैना को दे दिया तब तेरी इज्जत नहीं उछली आज तेरी इज्जत उछल गई देख लो अरे ये तुमने अच्छा नहीं किया बेला हम सब तो समझ रहे थे कि नैना की शादी का सारा खर्चा आनंद बाबू ने अपनी जेब से किया है बात तो अब खुली कि वो सारा खर्चा चोरी के रुपयों से हुआ था भाभी जी आप मेरे साथ आइए चल बेटा क्या मुन्ना तुझे हंसी आ रही है क्या मेरी बैंड बजी पड़ी है जब से शादी हुई है तब से लड़ाइया हो रही है रोज तुझे ही जल्दी थी ना शादी करने की आप भूख तो मुन्ना मुन्ना मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें अपने हस्बैंड से छुपाने वाली क्या बात थी लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ की ये उन दिनों की बात है जब लड़किया पीरियड या सैनिटरी नैपकिन के बारे में अपनी सहेलियों तक से बात करने में शर्माती थी हस्बैंड्स को इस बारे में बताना या इस बारे में बताने का सोचना भी दूर की बात हुआ करती थी नैना तुम तो नाशपाती लेने गई थी ना हाँ तो वही तो लाई हूँ दिखाओ ना दिखाओ मतलब जब तुम मुझे दिखाओगी तभी तो मुझे पता चलेगा ना की तुम्हें किस टाइप की नाशपाती पसंद है अब मुझे दिखाओ ना ताकि अगर कल को मुझे लानी पड़े तो मुझे पता तो होगा ना दिखाओ ना नैना इसमें छुपाने वाली क्या बात है दिखाने वाली क्या बात है ताजमहल थोड़ी ना नाश पाती तो सुनो यार कांजी हाँ जी एक बात बता यार जब तेरी तेरी बीवी से लड़ाई होती है तो कैसे मनाता है इसको बहुत आसान है भैया जी जब मैं गांव जाता हूँ ना तो उसकी बहुत सेवा करता हूँ वो नाराजी नहीं होती भैया जी एक बात बोले भाभी जी और आपका झगड़ा ना बहुत अच्छा लगता है देखकर बहुत मजा आता है और हाँ भैया जी कल हम ना गांव जा रहे हैं चार पांच दिन लग जाएंगे लौटने में आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी मेरा मन नहीं है चल कांजी आज हम तीनों मिलके कड़ी बनाते हैं तीनों कौन तुम मैं और ये सरला जलाल हाँ जी चल हो जा शुरू चल कांजी सबसे पहले बेसन निकाल अभी नमक निकाल भाई जी सारे मसाले हैं हाँ रख दे अभी निकाल दही अभी निकाल हिंग उस दिन मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं था कि नैना किचन में आने से क्यों मना कर रही है पीरियड्स का तो ख्याल तक नहीं आया मेरे दिमाग में और नैना बस डेलीबरेटली मुझसे लड़े जा रही थी ताकि उसकी वो पीरियड्स वाली बात मुझे पता ना चल सके खैर इस सब में एक चीज बहुत अच्छी हुई तीन चार दिन के लिए सही मगर नैना को खाना बनाने से आजादी मिल गई <laughs> वैसे होना भी तो ऐसे ही चाहिए एटलीस्ट ये आजादी मिलना तो हर लड़की का हक है नैना, तुम बाहर से क्या देख रही हो अपने हैंडसम और गुड़ी पति को तुम्हारे पति आज कड़ी बना रहे हैं अंदर आओ और चक्कर बताना कैसी बनी है अरे आओ ना मुझे पढ़ना है पढ़ाई करनी है लेकिन है ना टाइम टेबल पे तो था कि अभी कड़ी बनाने का टाइम है हाँ तो तुमने कौन सा फॉलो किया है टाइम टेबल तुमने कौन सा पढ़ा है टाइम टेबल के हिसाब से जो मुझे बोल रहे हो अब जिसके जो मन में आएगा वो वही करेगा नैना चली गई लगता है मैडम को कड़ी बनाकर इम्प्रेस करना पड़ेगा कांजी 
हाँ जी निकाल कढ़ाई अरे वाह समीर भैया आपने तो किताब से पढ़ पढ़कर कड़ी बना दी और खुशबू से तो ऐसा लग रहा है कि कड़ी अच्छी बनी है मन मेरा बाबरा रे जाने क्यों उड़ चला ये तुझे ढूंढे हर जगह पे मांगे हैं आसरा ये मन मेरा मन मेरा मुझे ना बहुत जोर से गर्मी लग रही है चलो ना स्विमिंग करते हैं मुझे नहीं आती स्विमिंग इसमें क्या बड़ी बात है मैं हूँ ना मैं सिखाऊंगा तुम्हें स्विमिंग मुझे नहीं सीखनी नहीं ना यार फिर क्या फायदा इतने बड़े पूल का इतने बड़े घर में चलो ना ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा एक बार कहा ना मुझे नहीं सीखनी स्विमिंग नहीं करनी ना समझ नहीं आता क्या तुम्हें नैना कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ ना अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना मैं दो मिनट में ठीक कर दूंगा तुम ये प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकते नैना तुम प्रॉब्लम बताओ तो सही कोई ना कोई सलूशन तो होगा ना अगर मैंने कोई ना कोई ठीक बताओ ना नैना प्लीज बीवी रूठी है तो पति को तो ये सब करना ही पड़ेगा मिसेस नैना महेश्वरी अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा समीर नहीं अजीब लड़की है मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं और इसको कोई परवाह ही नहीं है नहीं है तो ना हो नैना 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 दरवाजा खोलो मुझे तुमसे बात करनी है मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात 
क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी कल छोटी सी गलती क्या कर दी मैंने वो मैच देखने के लिए और तुमने उस छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया कल से लेके आज से सॉरी बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ लेकिन तुम तुम मानने का नाम नहीं ले रही हो मैं सुबह से लेके अभी सब कुछ वही कर रहा हूँ जो तुम्हें पसंद है सुबह जल्दी उठा नहाया धोया पूजा करी और तुम्हारे लिए कड़ी चावल तक बनाए तुम मंदिर में तक नहीं आई पूजा करने के लिए और थोड़ा सा पानी के डाला मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया तुमने नहीं ना यही सब तो सपने देखे थे मैंने कि हमारे घर में हम मस्ती करेंगे एक दूसरे के साथ और तुम तुम होगी सुबह से लेकर शाम तक रात तक कुछ भी हो बस मुंह फुला के रहती हो जितना चाहिए सब ले जाए भर ले अपनी तिजोरी भगवान झूठ ना बुलाए हम कोई चोर नहीं है ना ही हमें किसी चीज की लालच है नहीं, नहीं। चुप हो जाओ सबको पता है कि ताई जी कैसी हैं आप बेकार में टेंशन ले रही हो ये सब क्या है छोड़ो इसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है जरूरत है भगवान झूठ ना बुलाए बेटा इज्जत से बढ़ कोई कहना नहीं होता जितना उनको कहना चाहिए लेने दे बस हम पे झूठा इल्जाम लगाना बंद कर मम्मी मम्मी सुनो ना मेरे पास जितने गहने थे सब इसमें हैं खानदानी भी और जो मुझे मेरे मायके से मिले थे वो भी सब ले लीजिए लेकिन भगवान के लिए हम पे झूठा इल्जाम लगाना बंद कीजिए ओ भाई इसमें झूठा इल्जाम क्या है जो सच है मैंने तो वही बोला है भगवान झूठ ना बोला भाभी जी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और आपकी सोच को भी वो हार आपका नहीं था ये आप भी जानती हैं और मैं भी लेकिन क्या करूं? सच साबित करने के लिए मेरे पास कोई है भी तो नहीं ये कहने लीजिए और जाइए यहाँ क्या कर रहे हो पापा बहुत गुस्सा करेंगे मम्मी और हाँ भाभी जी अब आप ये गहने तभी लौटाइएगा जब प्रीति के पापा आपको पचास हजार रुपये दे देंगे सब क्या हो गया बेटा समझ जानती हो ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता नैना दरवाजा खोलो प्लीज नैना प्लीज रो मत ना नैना दरवाजा खोलो अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं तोड़ दूंगा दरवाजे को नैना पागल हूं ना जो जानबूझ कर ये सब कर रही हूं गुस्सा हूं या तकलीफ में हूं कुछ समझ तो आता नहीं है तुम्हें मंदिर में नहीं जा रही तो कोई कोई रीजन होगा ना किचन में नहीं आ सकती कोई रीजन होगा ना पूल में आने के लिए भी मना कर रही थी तो कोई तो रीजन होगा ना नैना एटलीस्ट बताओ तो सही प्रॉब्लम क्या है रीजन क्या है इस चीज का नहीं बता सकती और तुम समझ भी नहीं सकते लड़कियों वाली बात है भगवान ने ना सब बस लड़कियों को ही दिया है ओ, तो तुम्हारे पीरियड्स आए हैं और तुम पेट लेने गई थी आज सुबह जब छुपा रही थी मुझसे है ना नैना तुम्हें पता है हाँ नैना मुझे पता है और मैंने एड में भी देखा था और वैसे भी लड़कों को लड़कियों के बारे में सब कुछ पता होता है मैं तुम्हारा पति तो हूँ ही लेकिन पति से पहले मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्तों से कोई भी सीक्रेट नहीं रखा जाता नाशपाती की तरह नैना अब ये सब पीरियड्स में मंदिर नहीं जाना किचन में नहीं आना पानी में नहीं जाना ये सब बातों में मैं बिलीव नहीं करता करती तो मैं भी नहीं हूँ पर बचपन से यही सब देखा और सुना पर है तो अब नहीं इस घर में हमें जैसे रहना होगा हम वैसे रहेंगे अपनी मर्जी से 
नैना तुम तीन चार दिन किचन में नहीं आओगी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा अंधविश्वास है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तीन चार दिन तुम आराम से रेस्ट करोगी और मन लगाकर पढ़ाई करोगी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos